Vi skal nu se lidt på vækst, og allerførst så skal vi lige se på selve vækstformen. Den hedder kn er lige med k gange parentes start 1 plus r parentes slut i ende. Og de forskellige ting her, det er k, det er start tallet eller start kapitalen, hvis det er penge. Og det ganger man med 1 plus r. r det er renten. Og den skal skrives som et decimaltal, så hvis renten er 5, så skal man skrive 0,05. Og n, det er antal terminer, og det kan være måneder, eller år, eller uger, eller dage, men hver gang der skal lægges renter til. Og det beløb, man får ud af det, det hedder kn, og det er så det tal, man kommer frem til til sidst. Så hvis vi har 1000 kroner, der skal stå i så skal der stå 1000 her i 5 år til en rente på 3%. Så skal der stå 5 på ens plads og 3 ind på R's plads. 0,03 ind på R's plads. Vi skal have lavet to øh, regneøjne, der regner på det. Den første, det er, at vi skal have lavet en øh, væksttabel. Eller, nej, ikke en væksttabel. Vi skal have lavet, øh, udregnet, hvad KN bliver for et eller andet. Og øh, her har jeg lavet, sådan at man kan gå ind og ændre på her. Så hvis man nu har 1000 kroner, så regner den selv rundt her, sådan at den regner om øh, 1000 her, og så finder den ud af antal terminer her, og hvad er kapitalen så efter et bestemt antal terminer. Og X kan man også ændre her, hvis det nu var... 0,05, så er det 5%, den stiger med, så øh, går den automatisk ind og ændrer det. Og den laver også en øh, tabel for det, og øh, det er sådan, det skal ende med at se ud. Og øh, hvis man har mod på det, så kan man øh, stoppe her, og så prøve at se, om man kan lave de her udregninger selv. Og ellers vil jeg øh, senere i videoen gennemgå, hvordan man kan gøre det. Det andet, vi skal lave, det er en væksttabel, hvor man kan øh, gå ind og, og lave en øh, væksttabel øh, med antal terminer og øh, procentsatsen, og så kan den så selv regne ud her, hvis nu går et eller andet sted ned. Hvis man har en øh, vækst på 8%, så vil det i løbet af 21 terminer, så vil øh, 1 krone blive til 5 kroner og 33 Øre. Så den stiger altså fem gange i løbet af 21 terminer, hvis væksten er 8. Og øh, det der er udfordringen her, det er at lave øh, det sådan, at man heroppe kan skrive, hvilken procent man vil starte med, hvis man vil starte med 0%, øh, og hvilket interval den skal hoppe hen af med her, at den skal hoppe med 0,25, så gør den det automatisk her. Og så har jeg lige lagt en linje ind her i midten, for at man så kan øh, rulle ned igennem her øh, og se de forskellige antal terminer her, men stadigvæk kunne se procentsatsen heroppe i, i toppen. Det kan man også gå i gang med. Så kan man stoppe her og så prøve at se, om man selv kan øh, finde ud af, hvad der skal bruges af formler. Men ellers vil øh, jeg gennemgå det her i det næste. Okay, og lad os så se, hvordan vi kan øh, gøre det. Vi starter lige med at skrive de ting, der skal skrives. Det handler om øh, vækst, det vi skal i gang med. Og øh, ud fra formen, så er det øh, k og x, den skal være som kommatal. Og det kan ikke stå der. Så tager vi det her op, så kan vi lige trække den lidt sådan kolonnen bliver lidt bredere. Så skal vi have n, og vi skal have k n. Hvis man gerne vil have det til at stå i midten, så kan man også gøre det ved heroppe i startside. Tag sådan, at det er centreret. Det her tal, k, det er der, hvor man kan øh, skrive et eller andet tal ind, hvis vi starter med 1000 her. Og øh, Renten, den skal vi have som kommatal, så tager den af 5%, så 0,05, så starter vi ved øh, 0 terminer. 
Og det er smartest, når vi skal lave grafen, ellers vil man normalt starte med 1. Og gå ind. Når den er 0, så er den bare det samme som herovre. End, den skal vokse med en hver gang vi går en tak ned. Gør vi at tage cellen ovenover og plusse med en. Og så kan vi trække den ned. Kommentalt, det skal bare fortsætte med at være det samme. Så der kan vi bare tage, at den skal være lige med det tal, der er ovenover. Og den kan vi trække ned. Og startværdien, ja, den, starter også, den fortsætter også bare med at være det samme tal. Og herovre, der kunne man gå ind og bruge øh, væksttabellen. Vi kan også lave en øh, simpel beregning på den her, og sige, at vi har 1000, og øh, det skal øh, ganges, og ganges med parentes 1 plus renten eller vækstraten her 0,05 parentes slut og så regner den ud her den næste der vil den så gå ind og bruge det tal vi har lige ovenover og lægge 0,05% til og så har vi udregningen her og grunden til, at vi skal have de 1 med, det er fordi, at så at giver det ind i parentesen, det giver så 1,05. Og det er så øh, det nye tal, vi så kommer frem til her. Så har vi faktisk lavet beregningerne. Og kan trække det ned. Og lave en øh, graf ud for det. Man kunne sagtens trække det længere ned, det er der ikke lige plads til her i, øh, i den her lille skærm her åben. Og... Øh, de to her, det er dem, vi kan variere på. Så for at vise det, så kunne vi lave baggrundsfarven her. Den kunne vi lave en lille smule grå. Og så kan man se, at det er det tal, der man skal ind og ændre på. Så lige nu, så kan vi have 1200 her. Og så passer det med, at det ændrer sig 0,1 for eksempel. Og så ændrer det sig også hele vejen her. Vi skal lave en graf først lige. Det gør vi ved at markere alle de tal, der skal med i grafen. Indsæt diagram, punktdiagram og som en streg, sammenhængende streg. Og den har vi så her. Kører jeg lige lidt ned for, at den kan være her. Sådan. Og så er vi faktisk færdige med den her del. Så skal vi lave selve væksttabellen. Der går vi over i et nyt ark hernede, og skal have lavet væksttabellen. Så vi kan starte lige med at skrive væksttabellen. Og det vi skal have puttet ind i den, det er procent start. Og den kan vi sætte til at være 0. Og med hvilket interval vi skal hoppe hen med. Den sætter vi til at være 0,25 her fra starten. Og hernede af skal vi have antal terminer. Det er n. Det kan slet ikke stå der i bredden, så der skal vi lige ind og ændre på bredden. Eller man kunne også gøre noget andet, man kunne ombryde tekst. Hvis man højreklikker, så kan man gå ind i formatere celle. Jeg går lige uden for skærmen her, sådan der. Og ind i justere og ombryde tekst. Og det vil gøre, hvis man trækker den her sammen igen. Hvordan det gør, gør det lige igen. Formatere og ombryd tekst. OK. Og så rykker den lige ned, så der er plads til det. Her henad, der skal vi have procent stående. 
og øh, det skal stå hele vejen hen, så det kan man igen bare trække hen her. Terminer. Den starter med 1, og skal den køre der nedad, hvor vi plusser 1 til hver gang. Så vi tager og skriver lige med, og så feltet ovenover, plus 1. Og så kan den trækkes ned her. Procent, den skal tage op fra, hvad procenten er fra starten af. Og den skal blive ved med at holde fast i det her punkt, også når vi rykker den. Så derfor skal vi have et dollartegn ind. Sådan der. Og så passer det med, hvis vi ændrer her op til noget andet, så ændrer den også dernede. Og så skal øh, procenten, den skal så stige her henad, så den skal tage det procent, den har fra den første kolonne her, og kluse med det, vores interval i procent er. Og der skal vi igen have den her lust fast, så det er det punkt, vi tager hele tiden. Så her skal vi have dollartegn ind. Sådan. Når vi så trækker den hen, så passer pengene der. Så kommer selve beregningen. Her der skal vi have lavet vores beregning, og den lyder 1 plus renten opløftet i en terminer. Og det vil altså sige, hvis vi skal have lavet det her, så hedder den parentes 1 plus, og renten den har vi heroppe. Men her der har vi skrevet den som øh, i procent, så for at lave det om til kommatal, så skal vi dividere med 100, og så parentes slut, og så skal vi have opløftet i, og det er det tastatur, der, eller øh, tast, der er lige ved siden af intertasten, og øh, hvis man bare trykker den, så sker der ingenting på skærmen, før man trykker en eller anden knap, så jeg trykker lige total så kommer den der opløftet frem. Men total var det ikke den, jeg skulle bruge, så den sletter jeg lige igen. Jeg skulle derimod bruge i ende termin. Og det er den, vi har herovre. Så mangler vi bare lige nogle dollartegn. Vi skal have... Den her, det skal blive ved med at være i kolonne A. Så der skal vi have et dollartegn her foran. Og den her skal vi blive ved med at være i eller i, i femte række, at den tager procentsatsen. Så der skal vi have et dollartegn foran femtallet. Sådan. Hvis vi har en krone, der står i en termin til 0%, så giver det stadigvæk en. Og den fortsætter bare med at være en hernede af. Nu har vi markeret hele den her række. Hvis vi kommer til at hoppe ud af det, kan man bare gøre det igen. Markerer hele den her række, og så kan vi trække hele rækken over af her, og så vil den gentage beregningerne her. Så her, der laver den så en beregning på, hvis vi har 6 terminer med 0,25% i rente, så bliver det til 1 krone, det bliver til 1 krone og 1 øre, 1,5 øre. Nu er det lidt forskelligt, hvor mange kommatal, der er med her, og øh, det vil vi gerne have gjort ens, så hvis vi markerer alle vores tal her, så kan vi øh, gå op i startside, og her, de to her, der kan man forøge antallet af decimaler, og formindske antallet af decimaler. Og det er ikke lige nemt at vide fra starten af, hvilken en man skal trykke på, for vi har nogle steder, hvor der kun er, ikke er nogen decimaler med, og andre steder, hvor fire og op til seks decimaler. Så vi kan bare lige prøve at... Den vinde kun køre den her vej. Så vi øh, kan nu få ø den her op til 4 decimaler for eksempel. Så er det overskueligt for dem alle sammen. Og så for at lige få det til at se kønt ud, så kan vi øh, sætte det hele til at stå i midten. Og for overskuelighedens skyld, så kan vi øh, gøre sådan, at vi lige gør nogle af felterne grå dem man skal ændre på, og hernede i antal terminer, kan vi 
også lige gøre grå. Nu er den grå her ved mig, ellers skal man lige ind og vælge den grå her. Og herhen af. Og en anden ting man kan gøre, hvis man nu laver et, øh, et stort regnark med det her, hvor man øh, virkelig kører nedad, sådan at vi skal have en hel masse terminer. Kommer ned til 181 terminer. Og øh, lige sådan, hvis vi havde kørt henad til, øh, til nogle flere procent, højere procent. Uopti. Det var så lige lidt mere en regner, jeg kunne klare. Men også at lave en fejl. Og det giver bare for stort et tal til, at det kan være inden for bredden her, så skal have trukket bredden lidt større ved dem alle sammen her, hvis man skulle være, hvis det skulle kunne være her. Men uh, pyt med det. Det jeg lige vil vise det sidste, det er, at man kan trække den der er heroppe, hvis man holder hen over den, så kan man trække sådan en her ned, og så får man del skærmen. Og det betyder, at hvis vi i den nederste del af skærmen her nu ruller nedad, så vil man hele tiden kunne se, hvilken procentsats man har her, samtidig med, at man så kan rulle ned herover. Og det er meget smart i forhold til, at, og, øh, hvis man skal, skal langt ned i tabellen, og så se, hvilken procentsats man har heroppe. Så nu skulle det hele gerne virke med, at vi kan øh, ændre på procentsatsen. Hvis vi startede med 8% og skulle finde noget meget fint derindefor, så får den til at stige med 0,01. Så har vi en fin, fin tabel her for det.